Ciao Silvia. Ciao Ale. Allora oggi volevo parlare un po' con te della sanità italiana, di cosa ne pensi, se hai avuto esperienze dirette, anche se vuoi, se te la senti di dire, anche esperienze personali, di famiglia, dove ci sono stati problemi con la sanità, visto che in Italia parlano molto della, della sanità italiana come eh, se fosse una delle cose diciamo migliori dell'Italia, può essere, eh? però dipende sempre dove vai, Certo, quello è il problema. beh, E dimmi un po' della, della tua esperienza. beh, allora partiamo dal, dal, dagli aspetti positivi. Innanzitutto, vabbè, in Italia abbiamo la sanità pubblica, quindi Giusto. eh, è molto positivo perché visto che tutti i cittadini pagano la sanità, puoi accedere a dei servizi che ti curano quando ti ammali gravemente e senza questa sanità pubblica non potresti curarti. Quindi Vero. questa secondo me è una delle cose di cui mh, bisogna andare fieri perché comunque in paesi come gli Stati Uniti per esempio molte persone non hanno questa fortuna, non hanno i soldi per curarsi Non pagare. e devono pagare privatamente. Quindi questa è una cosa di cui andare fieri. Poi <ride> apriamo l'argomento sanità pubblica. È anche vero che eh, cioè in Italia mh, a volte... Ci sono talmente tante persone che magari hanno bisogno di un servizio specifico che se tu vuoi risolvere quel problema, eh, diciamo in poco tempo perché stai male, non riesci perché devi aspettare tanti mesi e quindi sei costretto a farti curare privatamente, se ovviamente Vero. ne hai disponibilità, cioè se puoi farti curare privatamente, se hai i soldi in poche parole. E questo insomma non è bello affatto. E una, vabbè, un altro aspetto che, che a me non, non piace, ma non solo a me, è il fatto che purtroppo ci siano molti medici che non sono competenti e che però fanno questo lavoro. E a me è capitato con un parente eh, di sentirmi dire, a un mio parente è capitato di sentirsi dire che aveva una botta, eh, perché c'era questo gonfio, rigonfiamento, e Sì. gli hanno detto che aveva una botta e invece era un tumore Ah, e minchia. quindi capitano queste situazioni orrende in cui tu eh, se ti fidi del medico incompetente rischi la vita <ride> e È vero. veramente queste cose sono vergognose cioè io, io non credo che sia un problema solo dell'Italia cioè per l'amor del cielo in tutti i paesi ci sono medici incompetenti eh Eh, però è brutto quando capiti in queste situazioni e insomma ti lamenti poi in Italia diciamo che la situazione più eh, come dire eh, spiacevole è quella del pronto soccorso penso che chiunque Mamma vada mia. al pronto soccorso in Italia possa confermare che eh, non è affatto piacevole ma non perché sei malato ma perché eh, praticamente ti lasciano a te stesso nella maggior parte delle volte Sì, io sono stato due giorni in pronto soccorso, ah già eh, 20 giorni fa, e non mi hanno curato, non mi hanno fatto niente, io stavo malissimo. Alla fine ho dovuto firmare per andare via perché sennò loro non mi avrebbero fatto niente. E io veramente, è una delle esperienze più brutte della mia vita, pensavo che fossero altre esperienze brutte della mia vita, invece questa questa per ora è stata l'esperienza più brutta. mamma mia E infatti quando sto male preferisco stare a casa piuttosto che andare là. esatto esatto spesso succede questo che magari in famiglia sta male qualcuno e ci si pone la domanda riesci a resistere a casa perché se andiamo al pronto soccorso starai male quanto stai male qui anzi peggio e molto probabilmente Che paura. certo Molto probabilmente starai lì anche dei giorni, eh, delle ore sicuramente, 10-12 ore, Ora sì, quello sì sì, senza dubbio. senza dubbio, anche perché magari tu hai dei dolori lancinanti alla pancia, per esempio, a me è capitato con l'appendicite e magari ti danno un codice giallo, quindi ci sono vari, vari colori, il codice bianco è quello Vari più, livelli, vari sì. livelli, esatto, di gravità, quello bianco è quello meno grave, quello rosso ovviamente è quello più grave. E quindi Quello verde, che è quello prima di quello giallo, 
e poi c'è quello giallo che ah, esatto, diciamo che bisogna fare attenzione perché se quello giallo diventa rosso vuol dire che uno sta per morire e bisogna Esatto, esatto, esatto. curarlo. No, infatti, mi sono sbagliata, scusami, a me, a me avevano dato per l'appendicite un codice verde. Verde, allora... Verde. E, e veramente, cioè, mi ricordo di aver aspettato una vita, veramente una vita. E io penso che tutti quelli che hanno avuto l'appendicite sanno che non si sta affatto bene. <ride> Quindi, ma No. ho letto anche tante altre, eh, insomma, testimonianze di persone che avevano la pressione. ben oltre i valori normali, quindi altissima, Sì, li ho visti, li ho visti eh, anch'io eh, e quindi l'altra verranno lasciati volta. lì, certo. Sì, c'era l'altra volta al pronto soccorso, io ero fuori ad aspettare ovviamente, e una persona è svenuta mentre era lì ad aspettare Mamma e si era mia. fatta la pipì addosso, oltre ad essere un anziano era. Poi un'altra persona aveva 40 di febbre e l'hanno mandata via perché non aveva il covid. Eh, poi c'era una persona che aveva la pressione alta, l'hanno mandata via, gli hanno detto di aspettare perché non era urgente. Eh, poi dipende dal pronto soccorso, però io sono andato nel, pr nel pronto soccorso vicino a dove sono nato. <ride> cioè, stavo, stavo nascendo e stavo morendo nello stesso posto. È una situazione veramente brutta. Poi anche la mia famiglia ne ha risentito perché hanno avuto paura che fosse una malattia grave. Certo. Eh... A quanto pare non lo è, però bisogna ancora controllare bene. Sì, perché Eh, comunque la sanità, sì, 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 perché non è... il problema è questo che non solo non ti curano perché ti abbandonano a te stesso, ma ci sono pure dei medici di base che non sapendo di cosa stanno parlando perché non hanno una determinata specializzazione, ti dicono che tu hai una determinata cosa, che magari è molto grave, e ti spaventano. E poi alla fine scopri, andando a fare delle visite specialistiche, che avevano mentito, che semplicemente non sapevano di cosa stavano parlando Esatto. e avevano interpretato male quello che lo specialista gli aveva detto. E queste situazioni non sono, non sono rare purtroppo, e, però chiaramente il paziente che si sente dire guarda, hai questa malattia grave... Cioè, ovviamente ne risente tantissimo a livello psicologico, quindi magari la Eh comunicazione sì. con il paziente potrebbero migliorarla. Dico solo questo. O semplicemente stare Ci vuole zitti. un po' di tatto. Semplicemente stare zitti se, se non sanno di cosa stanno parlando. È vero, È così. perché ce ne sono troppe di persone incompetenti, in ogni cosa in Italia ci sono incompetenti, però nel settore della medicina bisogna proprio fare attenzione, eh, perché se no ci, la gente ci muore, come hai detto tu. Esatto. Pure a Milano, eh, perché comunque tu sei, hai detto che i parenti erano di Milano, comunque Sì, sì. sei di Milano, Sì, sì, cioè a sì. Milano di solito c'è un controllo maggiore perché sai Milano, la città, una delle città più, più ricche d'Italia, devono avere... dei buoni servizi È così. e non è sempre così non è sempre così io sono andato a Milano per farmi il controllo e ok sono bravi però sono andato in un posto dove ci andava pure Berlusconi no? un posto comunque molto importante Sì, una clinica però privata. esatto una clinica privata famosa però non ho trovato tutta questa competenza rispetto a magari quelle Eh, le visite pubbliche, capisci cosa Sì, intendo? sì, sì, sì. Mm, dipende sempre dalla persona che ti ritrovi. Eh, sì. Eh, questo è brutto da dire. Quindi diciamo che la sanità c'è anche questo contrasto. Eh. No, al nord è pure meglio del sud, eh, perché dicono che al sud eh, non ci sono molte infrastrutture tenute bene. Io sono stato tipo a Messina per un problema, perché avevo un dito quasi rotto. E mi ricordo la struttura era vecchia, sporca, cioè non aveva attrezzature perché era comunque molto vecchia e ho notato questa differenza tra il nord e il sud con le strutture ospedaliere Mm -hmm. eh sì e mi dispiace è vero questa cosa è eh certo perché comunque se devi che c'è far gente che sta peggio. infatti infatti poi se devi farti curare e magari non hai tanta disponibilità economica devi prendere il biglietto di un aereo per venire a Milano a farti curare insomma o a Roma eh, non, è, non è bello Esatto. non è bello Quindi diciamo che se uno vuole andare via in altri posti deve sempre tenere conto che magari al nord a Milano 
c'è più possibilità magari di curarsi che in altre zone perché comunque hanno Sì, più centri specializzati sì, sì. è brutto così ma è così è la, è la cruda realtà Sì, infatti. e quindi Vabbè. bisognerà puntare su stare a controllarsi sempre nelle zone al nord nord ovest in Italia Sì, diciamo che appunto mh, io sono contenta del, cioè, del sistema italiano, nel senso che, ripeto, la sanità pubblica non ce l'hanno tanti paesi. Ed è, è vero ed è veramente una, una fortuna averla, eh. Però, però dovrebbe essere migliorata, questo senza dubbio. è vero sono d'accordo con te